atau penganiayaan yang kemarin sempat viral kabarnya. Adapun kronologis peristiwanya adalah di mana tersangka pada hari Rabu sekitar pukul 11.30 di TKP Perumahan Anggrek Regensi Jalan Soka nomor 27 meninggalkan korban anak inisial R umur 5 tahun itu di dalam rumah sendirian dalam kondisi tangan dan kaki dirantai bersamaan dengan ditinggalnya korban itu sendirian tersangka dengan inisial S binti Haji Hasan ini eh, menghidupkan kompor yang berisikan air dan ayam ketika sudah lewat lebih dari satu jam yaitu sekitar pukul 12.30 di mana air yang ada di dalam panci yang dihidupkan oleh tersangka tersebut habis sehingga menimbulkan kepulan asap yang akhirnya dilihat oleh tetangga sekitar rumah tersangka di perumahan Anggrek Regensi. Atas hal tersebut, pihak security dan tetangga dari tersangka ini itu membuka paksa dari rumah tersangka karena tersangka sendiri masih berada di luar rumah dan mendapati korban dalam posisi tidur telentang, tangan dan kaki dirantai. Adapun tangan itu dirantai dengan ganjalnya berupa pemberatnya berupa velg mobil sedangkan kaki itu dirantai dengan uh, ganjalnya berupa tralis tralis ini karena posisi dari tersangka ini ada di lantai dua ketika ditemukan sementara dapur itu berada di bawahnya atas peristiwa tersebut pihak security kemudian melaporkan hal ini ke Polres Metro dan piket reslin berikut identifikasi meluncur ke TKP bersama dengan pemadam kebakaran itu langkah pertama adalah memastikan api padam kemudian mengamankan TKP status quo dan melakukan e, pertolongan pertama terhadap e, anak yang dirantai itu dalam hal ini dibawa ke rumah sakit sekaligus dimintakan visumnya kemudian pihak dari tetangga tersangka ini berusaha menghubungi tersangka karena rumahnya dibuka secara paksa oleh mereka dan tersangka pun pulang ke rumah setelah itu pihak piket reskrim e, mengambil keterangan dari saksi-saksi yang membuka paksa rumah tersangka dan keterangan dari tersangka sendiri itu sampai sekitar pukul uh, 20.30 tadi malam di mana berdasarkan hasil gelar perkara sekitar pukul 20.30 itu sudah ada dua alat bukti yang cukup untuk kita naikkan peristiwa uh, ini ke tahap penyidikan kemudian tadi pagi sekitar pukul 8.30 kembali kita lakukan gelar perkara dan kita tentukanlah bahwa saudara S binti Haji Hasan ini ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.